टॉप बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस टॉप के लिए लिया है रेन फैब्रिक क्योंकि उसमें फॉल अच्छा आता है और इस टॉप में तो हर जगह फॉल है ऊपर भी फॉल है और नीचे इलास्टिक लगाने के बाद में भी फॉल है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कुछ ऐसा है ये यहाँ पे ऊपर भी फॉल आएगा और नीचे भी फॉल आएगा इलास्टिक के बाद में इसलिए मैंने इसके लिए रेन फैब्रिक लिया है क्योंकि इसमें फॉल बहुत अच्छा आता है अगर आप कॉटन फैब्रिक भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा हिट दी बेल आइकन बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे तो पता है ना क्या होगा नोटिफिकेशन नहीं आएगा नहीं पता चलेगा मैंने न्यू वीडियो कब डाला है और जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मैंने इसमें कुछ पिक्स भी वहाँ पर डाली है तो वो भी आप देख सकते हो जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे कौन से टॉपिक्स नए कवर करने चाहिए And now without wasting much time, let's start. Hi guys, so this top के लिए मैंने लिया है ये रेन फैब्रिक जो कि पिंक कलर में है डार्क पिंक कलर में ये मरून या रेड कलर नहीं है ये डार्क पिंक कलर है और मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है मतलब मैंने इसे हाफ फोल्डेड कर लिया है ये वाली ओपन साइड है और ये वाली है क्लोज साइड अब मैं इसे एक और बार इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी मैंने अब इसे दो बार फोल्ड कर लिया है एक बार ऐसे फिर उसके बाद में इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है ये है डबल फोल्डेड साइड और ये वाली है जो ओपन साइड है इस तरीके की गाइस ये वाली जो साइड है डबल फोल्डेड है यहाँ से मैं सबसे पहले लेंथ मार्क करूंगी मैं इन स्टेप को यहाँ स्टार्टिंग में रखूंगी और सबसे पहले इस टॉप की लेंथ मार्क करूंगी कि कितनी मुझे लेंथ चाहिए तो मुझे चाहिए थर्टी इंच बट मैं थर्टी वन इंच लूंगी सीम अलाउंस में एड होने के लिए तो मुझे इसी कॉर्नर से दूसरी साइड पे मैं टॉप की वृद्ध मेजर करूंगी मैं पूरा यहाँ पे मार्क कर दूंगी और जो वृद्ध मेरे इसमें आ रही है वो है ट्वेंटी टू इंच यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ ली थर्टी वन इंच और वृद्ध जो ली है मैंने वो है ट्वेंटी टू इंच ये फैब्रिक फोल्डेड है अभी जब हम इसे ओपन करेंगे तो जो वृद्ध है वो डबल हो जाएगी इसका मतलब ट्वेंटी टू से फोर्टी फोर इंच हो जाएगी दोनों तरफ के लिए गले के उधर की तरफ के लिए और गले के इधर की तरफ के लिए भी अब मुझे नेक मेजर करना है सबसे पहले तो जो डबल फोल्डेड साइड थी मैं वहीं से नेक मेजर भी करूंगी की जो लेंथ मैं रखूंगी वो होगी यहाँ पे सिक्स इंच जो वृद्ध होगी वो मैं रख रही हूँ टू एंड हाफ इंच और जो मुझे नेक है वो वी शेप में बनाना है तो मैं इसे वी शेप में ज्वाइन कर लूंगी इसके बाद में जो हमारी जो लेंथ थी उसे हमें वृद्ध के साथ कर्व में ज्वाइन करना है हमें जितनी हो सके उतनी वृद्ध कवर करनी है कर्व देते हुए देख सकते हैं कि मैंने जितनी हो सके उतनी ज्यादा चौड़ाई कवर करने की कोशिश की है मैंने जो कर्व दिया है वो यहाँ तक ज्यादा दिया है उसके बाद में इसे थोड़ा हल्का हल्का करते हुए मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे थोड़ा सा इसे स्ट्रेट रखने की कोशिश की क्योंकि ये वाला पार्ट आगे की तरफ आएगा जो कि हमारा थोड़ा बिना कर्व के होना चाहिए ताकि टॉप की शेप अच्छे से आ सके और मैंने यहाँ से इसे हल्की हल्की से कर्व देना शुरू किया है अब हम शेप को काट लेंगे सबसे पहले मैं नेक काट रही हूँ ये जो वी नेक है हमारे गले के दोनों तरफ आएगा बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी और इस टॉप में वी नेक ही अच्छा लगेगा इसलिए आप लोग वी नेक ही देना और इसके बाद में मैं शेप इसकी काट लूंगी इसके बाद में मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो ये कुछ इस तरीके की शेप हमारे पास आ जाएगी ओपन करने के बाद में ये शेप ऐसी लगेगी आप देख सकते हैं कि जो ये नीचे वाला पार्ट है ये ज्यादा कर्व में नहीं है ये आगे की तरफ आएगा और ये इसी तरीके का रहना भी चाहिए तो ये हमारी दोनों तरफ का पार्ट होगा ये फ्रंट साइड होगा ये बैक साइड होगा टॉप का अब मैं एक बार इसे वापस से फोल्ड कर लूंगी क्यूँकी हमें मार्क करने हैं आर्म होल्स अब टॉप की शेप कट करने के बाद में हमें दूसरी तरफ आर्म होल्स मार्क करने हैं तो आर्म होल्स माफ करने के लिए आप कोई भी ऐसे टॉप ले लीजिए जिसमें स्लीव्स ना हो और इसे इस तरीके से रखिए टॉप को उधर की तरफ रखना है इस तरीके से और अब मैं इसका आर्म होल्स माफ कर लूंगी इसकी हेल्प से तो मैंने ये इस तरीके से आर्म होल्स माफ कर लिया है और अब मैं उसे भी कट कर लूंगी तो हमारे टॉप की शेप कुछ इस तरीके की है हमने आर्म होल्स कट किए हैं और नेक कट किया है और इसकी शेप कट की है इसके बाद में हम लोग आर्म होल्स को और नेक को हेम कर लेंगे नेक को हेम करने के लिए मैंने छोटे छोटे कुछ कट्स लगा दिए हैं ताकि जब मैंने हेम करूँ तो ये बहुत ही इजिली हेम हो जाए की दूसरी तरफ भी हम लोग कट लगा देंगे और हम लोग आर्म होल्स को भी हेम कर लेंगे हेम करने के बाद में ये जो आर्म होल्स है यहाँ से मुझे शुरू करना है और बड़े बड़े स्टिचेस देने हैं इसके बाद में ये जो नेक है इससे थ्री इंच की डिस्टेंस पे मैं एक मार्क कर लूंगी पॉइंट इस तरीके से तो तीन इंच छोड़ के आप ये पॉइंट मार्क कर लें नेक की तरफ और जो यहाँ फोल्डेड जो साइड देख रहे हैं इधर आप एक स्ट्रेट लाइन भी मार्क कर लें अब ये जो मार्क्ड पॉइंट है यहाँ से और ये जो हमारे आर्म होल्स है यहाँ तक हमें बड़े बड़े और लूज स्टिचेस देने हैं निडल से और थ्रेड से
सुइंग मशीन के हेल्प से ये जो बड़े बड़े स्टिचेस थे इसके ऊपर लाइट वाले स्टिचेस दे दूंगी और मैं ये सेम चीज उधर भी करूंगी तो स्टिचेस करने से पहले मैं इन प्लेट्स को अरेंज कर लूंगी उधर की तरफ जिधर नेक है उधर की तरफ मैंने टर्न करती जाऊंगी इस तरीके से और उसके बाद में मैं स्टिचेस दूंगी ताकि जो हमारी जो प्लेट्स होंगी वो अच्छे से फॉल करे तो ये मैंने इस तरीके से स्टिचेस दे दिए है दोनों तरफ इस तरफ भी और इधर की तरफ भी अब मैं अपने टॉप को उल्टी तरफ टर्न करूंगी उसके बाद में हमें इसकी साइड्स को स्टिच करना है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसकी साइड्स को स्टिच करूंगी तो गाइज ध्यान से सुनिएगा मैंने पहले बोला था कि हमें सिर्फ ये इतने ही एरिया में प्लेट्स देनी है और इतना हमें इसी तरीके से छोड़ना है पर वो वाली चीज अब वर्क नहीं कर रही है तो मैं यहाँ पे भी प्लेट्स दे दूंगी तो जब आप बड़े बड़े टाके दें उस तब आप पूरे एरिए में ही टाके दे देना वो स्पेस आपको नहीं छोड़ना है जो पहले मैंने आपको छोड़ने के लिए कहा था मैंने इसे ऑलरेडी इतना स्टिच कर दिया है तो मैं आगे वाले पार्ट को भी प्लेट्स देके स्टिच कर दूंगी लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े टाके देके पूरा कवर कर लेना तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें प्लेट्स देके पूरा स्टिच कर लिया है और अब ये रॉन्ग साइड टर्न है अब हमें बीच में यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है हमें बीच साइड में यहाँ पे इलास्टिक लगाना है यहाँ पे मार्क कर लूंगी इस तरीके से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूंगी इसी तरीके से मैं इसे इधर से टर्न करूंगी और देखूंगी कि कहाँ पे ये मार्क किया हुआ है मैंने और इसकी हेल्प से मैं इधर की तरफ भी मार्क कर लूंगी पीछे की तरफ भी स्ट्रेट लाइन खींच लूंगी आप स्केल का यूज भी ले सकते हैं अगर आपसे ना खींचे तो इस लाइन पे लास्टिक लगाना है बट लास्टिक लगाने से पहले हम लोग बड़े बड़े स्टिचेस देंगे और इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे वेस्ट को तो मैं यहाँ से बड़े बड़े टाके देना शुरू कर रही हूँ और अब मैं इस थ्रेड को पुल करूंगी मैंने इसे पुल करके इतना कम कर लिया है ये अभी भी हमारी बॉडी में ढीला होगा लेकिन जो आगे की फिटिंग है वो मैं इलास्टिक के थ्रू दूंगी इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी बड़े बड़े स्टिचेस दूंगी और इसे इतना छोटा कर लूंगी अब इसके बाद में आप अपनी कमर की साइज का इलास्टिक ले लीजिए उसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए हाफ फोल्ड करने के बाद में जहाँ पे इसका सेंटर आएगा फोल्डेड साइड हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे तो ये वाला ये मार्क्ड साइड यहाँ पे आनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि हाफ इलास्टिक आगे की तरफ अटैच होगा और जो बाकी का हाफ है वो दूसरी तरफ अटैच होगा और हमें इतना ही खींचना है कि जो मार्क साइज है वो यहाँ तक आ जाए किनारे तक मैंने मार्क इसलिए किया है ताकि जब हम इलास्टिक लगाना शुरू करें तो बाकी का हाफ है वो पीछे की तरफ यूज होगा कर दिया है अब मुझे दूसरी तरफ इसकी स्टिचिंग करनी है और फिर हमारा टॉप कंप्लीट हो जाएगा